Rapid urbanization and population growth have contributed both to an ever increasing demand for water consumption and at the same time to the level of water pollution in Malaysia. The quality of water in Malaysia as well as access to water in general is a major concern. According to the information by the Department of Environment, there were 579 rivers in Malaysia in 2008, but in 2019, only 477 remained. Frighteningly, river water quality has declined, making it much more difficult to make it available for use in the past. We urge a more awareness raising campaign to change public attitudes, behaviours and expectations and educate people to develop an ecological conscience. To assess the seriousness about this problem, we interviewed a resident regarding water quality in their hometown. Assalamualaikum Pakcik, saya Nur Zaila Matul, pelajar dari UITM Shah Alam. Saya dapat tahu yang Pakcik merupakan salah seorang penduduk yang menghadapi masalah ketiadaan air di rumah. Dan untuk sesi temu ramani, saya nak bertanya tentang masalah tu. Uh, sebelum tu, uh, boleh Pakcik perkenalkan dulu ke Pakcik ni siapa, dari mana? Oh, nama Pakcik Ahmad. Uh, Pakcik dari Kampung Kelabu. Bagaimana keadaan air di rumah Pakcik? Uh, keadaan air di rumah Pakcik kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Kalau ada pun, air dia keruh. Uh, biasanya berapa lama masa untuk air tu ada semula? Uh, tidak juga lama, dalam sehari saja. Lepas itu tiada air baliklah. Um, sekiranya ketiadaan air di rumah, apakah sumber air yang digunakan untuk kerja harian? Uh, sumber air pasti dapat dari uh, tadan air hujan lah. Uh, sekiranya tiada air, tunggu kalau ada hujan pasti sambut. Uh, itu untuk kegunaan membasuh dan menyuci lah. Untuk minum pasti terpaksa beli di pekan atau kedai lah. Apakah yang uh, Paci lakukan untuk pastikan yang air yang Paci guna tuh bersih? Uh, terpaksa kalau uh, untuk air yang bersih tuh Paci kena sambutlah untuk satu malam memandangkan air dia keruh uh, terpaksa kasih mendap dulu satu malam baru digunakanlah. Uh, sebelum kita tamatkan sesi temu ramani, saya mau tanya uh, Paci pernah dengarkah tentang IM Matbol? Uh, Pakcik tidak pernah dengar lah apa benda tu. Uh, okay. uh, boleh terangkan? Um, IM Matbol merupakan salah satu alternatif uh, untuk bantu mengurangkan kekeruhan air dari segi uh, warna dan juga bau. Terima kasih okay, ya Pakcik, sudah meluangkan masa. Sama-sama. Do you know Malaysia have an IM Matbol day? But what is IM Matbol? E.M. Makbol is an effective microorganism Makbol was discovered by Professor Dr. Teru Higa from the University of Torekus in Okinawa, Japan. This Makbol contains an effective beneficial and non-pathogenic microorganism that was found as a credible approach to solve many environmental problems regarding the polluted rivers, drains, ponds, lakes and so many more. EM is created by combining specific microorganisms which work together such as lactic acid bacteria, phototropic bacteria and yeast that help clean up the water.
conclusion, the process of making EM Manbol does take a lot of time, but it satisfies the objective of helping community to obtain clearer water.